இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் இன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் ஹார்டிகல்ச்சர்லேயும் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸை வச்சு அதாவது லீஃபு ஸ்டெம்மு ரூட்டை வச்சு ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரொபகேட் பண்ணி பண்ணி வச்சிட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொபகேஷன்னு சொல்லலாம் So, number of methods are used in agriculture and horticulture to propagate plants from their parts. So, that is called artificial propagation. Artificial propagation methods have been used by man for a long time. That is called conventional methods. So, artificial propagation is one of the most important things that is used by man, human beings. So, human beings are used by many years. So, human beings are used by many years. ஸோ அதுதான் என்னது கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ நிறைய நிறைய ப்ரொபகேட்டிங் டெக்னாலஜி நிறைய டெவலப் ஆனதுனால நிறைய ப்ரொபகேட்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்குது அது வந்து ரொம்ப குறுக்கின பீரியட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் கிடைக்கிறது பயோ டெக்னாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஸோ அதை வந்து மாடர்ன் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நவ டேஸ் த டெக்னாலஜி இஸ் பீங் யூஸ் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் is called modern methods so short period la nammalku vande propagation la nariya kadaikidu fruits and flowers so adu vande modern methods nu solranga next first nama conventional methods so conventional methods of propagation enna nu pathina cutting grafting and layering so first nama cutting ga pathi paakalam so cutting ana ungalku enna theriyum cutting root cutting stem cutting leaf cutting ஸோ இப்போ வந்து கட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃபன்னு சொல்லியாச்சு பேரண்ட் பிளான்ட்டோட ரூட் கட்டிங்கை எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சு அதுக்கான சூட்டபிள் மீடியத்தில் வச்சு வளர வச்சோம்னா அது ரூட் கட்டிங் எக்ஸாம்பிள் மேலே ஸோ ரூட் கட்டிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த செடியோட ரூட் கட்டிங்ஸ் தான் ரூட் கட்டிங்ஸ் இந்த ரூட் கட்டிங்கை எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு தேவையான சூட்டபிள் மீடியத்தில் வைக்கிறதோ இல்லை நம்ம வேற நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாலும் அதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட் வரும் அது வந்து இது வந்து மேலியஸ் பிளான்ட் ஓகே ரூட் கட்டிங்ஸ்க்கு ஸ்டெம் கட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் பொகான் வில்லா மொரிங்கா ஸோ இது வந்து ஹைபிஸ்கஸ் செம்பருத்தி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த கட் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டெம்லேருந்து இந்த இடத்த கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் வச்சா வளரும் ஏன் நாம கூட அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா செம்பரத்தி வந்து ஸ்டெம் கட்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்து கிளையை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சா அது வளருது அதே மாதிரி இது காகித பூ ஸோ காகித பூவும் ஸ்டெம் கட்டிங் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் மொரிங்கா முருங்க மரம் இது நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க முருங்க மரத்தோட கிளையை கட் பண்ணிட்டு எடுத்து வந்து நம்ம வீட்டில் வைப்பாங்க அது மேலே வந்து சாணம் போட்டு லைட்டாக கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் லீவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு அந்த ஸ்டெம் கட்டிங்லேருந்து லீஃப் வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் முறிங்கா நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீஃப் கட்டிங்கா ஸோ லீஃப் கட்டிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிக்னோனியா அண்ட் ப்ரையோஃபில்லம் கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லீஃப் கட்டிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சா வளரும் ஸோ இந்த ஸ்டெம் கட்டிங்ஸ் அதாவது இதை வந்து வைட்லி யூஸ் ஸ்டெம் கட்டிங் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இதில் லீஃப் கட்டிங்கை விட ரூட் கட்டிங்கை விட நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறது எது ஸ்டெம் கட்டிங் தான் So ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து கிராஃப்டிங் ஸோ கிராஃப்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பிளான்ட்டு தேவை ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டோட ரெண்டு பார்ட்ஸ் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ என்ன இன் திஸ் பிளாக் இன் திஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் ஆர் ஜாயின் ஸோ தட் தே ஆர் கண்டினியூ டு க்ரோ ஆஸ் ஒன் பிளான்ட் ஸோ ரெண்டு வெவ்வேறு பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸை எடுத்து ஒட்ட வைக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம கிராஃப்டிங்னு சொல்கிறோம் so of the two plants the plant which is contact with the soil is called stalk and the plant which is used for grafting is called cion so stalk and cion so ipo idu pathina idu vand inda adi pagudi inda adi pagudi soil oda contact la irundaduna adha nama stalk nu solrom that is stalk and mel pagudi irukkile idu inda mel pagudi vand ottudhu illaya adu vand ipo inda pagudi அது வந்து சியான் ஸோ சாயிலோட கான்டாக்ட் இருக்கிறது ஸ்டாக் அண்டு தனியாக இருக்கிற பார்ட் எது கிராஃப்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது சியான் 
எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் மேங்கோ ஆப்பிள் நம்மளுக்கு மேங்கோ நல்லா தெரியும் ஒட்டு மாங்காய் ஓகேவா ஒட்டு மாங்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்டிங் பேஸ்ட் ஆன் த மெத்தட் ஆஃப் யுனைட்டிங் த சியான் அண்ட் ஸ்டாக் ஸோ ஸ்டாக் அண்ட் சியானோட யூனியனை வச்சு கிராஃப்டிங்கை பிரிச்சுருக்காங்க பட் கிராஃப்டிங் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் டங் கிராஃப்டிங் க்ரௌன் கிராஃப்டிங் அண்ட் வெஜ் கிராஃப்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பட் கிராஃப்டிங் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டாக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஸ்டாக்கில் இந்த இடத்துல ஒரு டீ ஷேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்சிஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டீ ஷேப் இன்சிஷனில் நம்ம இந்த பட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறோம் வச்ச பிறகு அதை சுற்றி அதை வச்சு அதாவது வச்சிடுறோம் வச்சுட்டு அதை சுற்றி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு டைட்டாக கட்டிடுறோம் அதாவது பேண்டேஜோ இல்லை டேப்போ போட்டு டைட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ அந்த இன்சர்ஷன்குள்ளே இந்த பட்டை வச்சுட்டு டைட்டாக கட்டிடுறோம் எப்போ அந்த பட்டுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான் டெவலப் ஆச்சோ அப்போ வந்து பேரண்ட் பிளான்ட் கிட்டே இருந்து பிரித்து அதை தனியாக எடுத்து வைக்கிறோம் இது பட் கிராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் ஸோ அப்ரோச் கிராஃப்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சியானு இது ஸ்டாக் ரெண்டுமே ரூட்டட் தான் எதோட சாயிலோட கான்டாக்டில் தான் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டாக் வந்து சாரி இது ஸ்டாக்கு இது சியான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கிறோம் பாட்டில் வளர்றது ஸ்டாக்காக எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஸ்டாக் வந்து சி இந்த பாட்டட் பிளான்ட்டை வந்து சியான் பக்கத்தில் கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போயிட்டு கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போயிட்டு இப்போ இந்த இந்த ஸ்டெம் திக்னஸ் வந்து ஸ்டாக் அண்ட் சியா வந்து சேமாக இருக்கணும் ஸோ சேமாக இருக்கிற இடத்துல கட் பண்ணி அதாவது அதோட திக்னஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையும் அதாவது சியானை சியானையும் ஸ்டாக்கையும் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நாம் ஒன்று சேர்க்குறோம் ஒன்று சேர்த்து அதுக்கு பேண்டேஜ் போடுறோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாட்டட் பிளான்ட் வந்து ஸ்டாக் சியான் வந்து தனியாக இருக்கு அதாவது மரமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாட்டட் பிளான்ட்டை சியானுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போயிட்டு ஒரே ஸ்டெம் ரெண்டுமே அதாவது சியானும் ஸ்டாக்கும் ஸ்டெம்மும் ஒரே திக்னஸ் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒன்று சேர்க்குறோம் ஒன்று சேர்த்த உடனே அதை என்னது பேண்டேஜ் போட்டு கவர் பண்ணுறோம் ஸோ அது எத்தனை வா எத்தனை வாரத்துக்கு விட்டு வைக்கணும்னா ஒன் டு ஃபோர் வீக்ஸ் வரையும் விட்டு வச்ச பிறகு அந்த ஸ்டாக் அண்டு டிப் ஆஃப் த ஸ்டாக் அந்த பேஸ் ஆஃப் த சியான் வந்து கட் ஆஃப் ஒன் டு ஃபோர் அதாவது இந்த ஸ்டாக் அண்ட் சியானோட இதை வந்து கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிட்டோம்னா டிடாச் தனியாக வந்துடும் அந்த செடி தனியாக வந்துடும் நாம் அதை வந்து தனி பாட்டில் வச்சு வளர வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டங் கிராஃப்டிங் ஸோ டங் கிராஃப்டிங்கில் வந்து இது வந்து அடியில் இருக்கிறது ஸ்டாக் மேலே இருக்கிறது சியான் இப்போ இந்த நடுவில் ஒரு சின்ன இன்சர்ஷன் போடுறோம் ஸ்டாக்கில் அதே மாதிரி சியானில் வந்து ஒரு சின்ன நாக்கு மாதிரி ஒரு வடிவத்தை கொடுக்குறோம் அந்த நாக்கு மாதிரி இருக்கிற வடிவம் தான் இந்த ஸ்டாக் அதாவது சியானில் இருக்கிற அந்த நாக்கு மாதிரி ஒரு சின்ன இன்சர்ஷன் அதாவது ஒரு நாக்கு மாதிரி இருக்கிறது வந்து இந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம ஒரு சின்ன ஓட்டை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் போயிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஃபிக்ஸ் ஆகின பிறகு ஸோ இந்த ஸ்டாக் அந்த அந்த ஸ்டாக்கோட அந்த இன்சர்ஷனில் ஃபிக்ஸ் ஆன பிறகு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டேப்பை போட்டு கவர் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஓகேவா ஸோ கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அது டெவலப் ஆன பிறகு நம்ம தனியாக எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து டங் கிராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் க்ரௌன் கிராஃப்டிங் ஸோ க்ரௌன் கிராஃப்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து லார்ஜ் சைஸ் இது பெருசாக இருக்கு அண்ட் சியான் வந்து சியான் வந்து ஸ்மால் சைஸ் அதாவது இது மெலிஸாக இருக்கு இல்லையா அது தான் சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் மெலிஸாக இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து அதோட டிப் நல்ல டீப்பாக கட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அதுக்கு சியானுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிட்டு அந்த மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த பொசிஷனில் ஏற்ற மாதிரி நாம் செட் பண்ணுறோம் செட் பண்ண பிறகு அதை சுற்றி கவர் பண்ணி வேக்ஸ் போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் அண்ட் சியான் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துடுச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வெஜ் கிராஃப்டிங் ஸோ வெஜ்ஜுனாவே கோன் ஷேப்பில் இருக்கிறது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டில் சில்ட்டுனா ஒரு சின்ன ஓட்டை மாதிரி இங்கே வச்சிடணும் அண்ட் வெஜ்ஜுன்னா கோன் ஷேப்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பார்க் அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கிற பார்க்கை நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் அப்புறமா அந்த சியான் இன்சர்ட் ஆகுது இல்லையா 
அது கரெக்டாக போயிட்டு மே கீழே இருக்கிறதும் வெஜ் மாதிரி இருக்குது மேலேயும் வெஜ் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த கோன் மாதிரி ஒரு ஷேப் அந்த கரெக்டாக அந்த நடுவில் போட்டுடுறோம் இன்சர்ஷன் ஸ்லிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த சியான எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம அந்த இடத்துல வந்து டேப் போட்டு கட்டுறோம் ஸோ டேப் போட்டு கட்டிட்டோம்னா இப்போ வந்து அதில் இருந்த கேம்பியம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துடும் ரெண்டு ஸ்டாக் அண்ட் சியானோட கேம்பியம் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்குது நம்மளுக்கு ஒரு நியூ பிளான் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வெஜ் கிராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் லேயரிங் லேயரிங்னா பதியம் போடுறது த ஸ்டெம் ஆஃப் த பேரண்ட் பிளான்ட் இஸ் அலோட் டு டெவலப் ரூட்ஸ் வைல் ஸ்டில் இன்டே ஸோ இப்போ இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் வந்து இன்டாக்டாக இருக்கும் போதே அதாவது பேரண்ட் ப்ளோ பிளான்ட்டோட இருக்கும் போதே ரூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் லேயரிங் ஸோ வென் த ரூட் டெவலப்ஸ் த ரூட்டட் பார்ட் இஸ் கட் அண்ட் பிளான்டட் டு க்ரோ ஆஸ் அ நியூ பிளான்ட் ஸோ இந்த ரூட்ஸ் வந்து இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்ல இருக்கும் போதே வளர்ந்துருச்சுன்னா கட் பண்ணிடும் பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து கர கட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நியூ பிளான்ட்டாக வளருது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோரா வந்து இட்லி பூ ஜாஸ்மின் வந்து மல்லிப்பூ ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் லேயரிங் பார்த்திங்கன்னா மவுண்ட் லேயரிங் அண்ட் ஏர் லேயரிங் ஸோ மவுண்ட் லேயரிங் ஸோ இது தான் மவுண்ட் இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதுலேருந்து இது வந்து பிளான்ட் இல்லையா பேரண்ட் பிளான்ட் இதோட ஒரு பிரான்ச்சை வந்து மண் கீழே போ கீழே அதாவது இப்படி வளைஞ்சிருக்கு இல்லையா பெண் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பெண் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நல்ல மண்ணை வந்து ஒரு மவுண்ட் மாதிரி ஒரு மலை மாதிரி சின்ன மலை மாதிரி அதாவது ஒரு சைஸ்க்கு நல்ல மண் மூடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டோன்னு வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து இது வ இந்த சைடு வந்து செடி வளரும் அப்போ ரூட்ஸ் வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டோட இது வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பேரண்ட் பிளான் கட் பண்ணிவிட்டு இது தனியாகவும் இது தனி நியூ பிளான்ட்டாக வளரும் நெக்ஸ்ட் ஏர் லேயரிங் ஸோ ஏர் லேயரிங்னா த ஸ்டெம் இஸ் கேர்டல் அட் த நோடல் ரீஜன் அண்ட் த ஹார்மோன்ஸ் ஆர் அப்ளை டு திஸ் ரீஜன் விச் ப்ரொமோட்ஸ் ரூட்டிங் இப்போ இந்த ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம லைட்டாக ஸ்டெம்மை வந்து லைட்டாக நம்ம கிர அதாவது இது பண்ணி விட்டுருணும் கேர்டல் அந்த நோட் ரீஜனில் கட் பண்ணி விட்டுருணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரீஜனில் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் ஆக்சின்ஸ் ஜிப்ரலின்ஸ் அந்த மாதிரி பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸை கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆண்ட கொஞ்சம் டேம்ப் ஆர் மாயிஸ்ட் சாயிலை சேர்த்து பாலித்தீன் ஹீட்டோட கவர் பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ கவர் பண்ணி வச்ச பிறகு ஸோ கொஞ்சம் சாயிலை போட்டு நம்ம பாலித்தீன் ஹீட்டை கவர் பண்ணி விட்டுடுறோம் ஸோ இந்த ரூட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது டெவலப் ஆகும் எத்தனை மாதத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா டூ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ரூட்ஸ் அந்த பிரான்ச்சஸ்லேருந்து ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து இந்த செடியை ரிமூவ் பண்ணி தனி பிளான்ட்டாக வளர வைக்க முடியும் ஒரு பாட்டட் பாட்டில் போட்டு நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி யூனிஃபார்ம் ஏன்னா பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இவங்களும் ஜெனட்டிக்கலி யூனிஃபார்மாக தான் இருப்பாங்க சேமாக தான் இருப்பாங்க மெனி பிளான்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் குயிக்லி பை திஸ் மெத்தட் ஸோ நிறைய பிளான்ஸ் இந்த மெத்தடை ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ண முடியுமா So some plants produced little or no seeds. In others, the seeds produced do not germinate. In such cases, plants can be produced in a short period by this method. So still, the plants have the seeds are not going to be the seeds. If the seeds are going to be the seeds, we can use this method to layer, grafting, cutting, and cutting. So some plants can be propagate more enormously by vegetative propagation. So சில பிளான்ஸ் வந்து reproduction அதாவது sexual reproduction விட vegetative reproduction ல எஃபெக்டிவா நடக்கும். எக்ஸாம்பிள் சோலானம் டிபரோசம் பொட்டேட்டோ. ஓகேவா? Two different plants with desirable characters such as disease resistant high yield can be grafted and grown as a new plant with the same desirable characters. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பதியம் போடுறதுனாலேயோ இப்போ கிராஃப்டிங் பண்ணுறதுனாலேயோ என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு டிசைனபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸோட டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஈல்டு அதிகமாக கொடுக்குறதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை டேஸ்டான ஃப்ரூட்ஸையும் கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் படிக்க போகிறோம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் ஸோ யூஸ் ஆஃப் வைர வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸ் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் 
இன்ஃபெக்டட் நியூ பிளக் ஸோ இப்போ வந்து வைரஸ் அந்த நம்மளுக்கு தெரியாதுலையே இந்த போ இதுக்கு ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாதுலையே அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட பிளான்ஸை நம்ம எடுத்தோம்னா நியூ பிளான்ட்டுக்கும் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரொபகேட் ஆர் பல்கி அண்ட் ஸோ தே ஆர் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் அண்ட் ஸ்டோர் ஸோ பல்காக தான் நம்ம இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ரெண்டு தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிர